హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శివ టుటోరియల్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ బైనరీ ట్రీస్ బైనరీ ట్రీస్ని మనం ఏంటంటే టూ టైప్స్లో రిప్రజెంటేషన్ అని ఇవ్వచ్చు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎరే రిప్రజెంటేషన్ ఈ ఎరే రిప్రజెంటేషన్ని మనం ఎలా చెప్తున్నాం అంటే సీక్వెన్షియల్ రిప్రజెంటేషన్ అని అంటాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెకండ్ వచ్చేసరికి లింక్డ్ రిప్రజెంటేషన్ ఈ లింక్డ్ రిప్రజెంటేషన్ ఏమంటాం అంటే లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అని అంటాం సో ఫస్ట్ మెథడ్ చూడండి ఎరే రిప్రజెంటేషన్ సో ఎరే రిప్రజెంటేషన్ బైనరీ ట్రీ అనేది ఈ టైప్లో ఉంటుంది ఓకేనా ఇలా ఉన్న బైనరీ ట్రీని మనం ఎలా మార్చాలంటే చూడండి ఇక్కడ ఇలా ఉన్న ఎరే రిప్రజెంటేషన్లోకి రావాలి ఓకేనా సో అంటే అక్కడ ఏ అనేది ఏ పొజిషన్లో ఉండాలి బి అనేది ఏ పొజిషన్లో ఉండాలి సి అనేది ఏ పొజిషన్లో ఉండాలి అనే దానికి మనం ఇక్కడ ఒక ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ రాస్తాం అలా ఉన్న డయాగ్రామ్ని ఇక్కడ ఉన్న రిప్రజెంటేషన్ ప్రకారం ఎరే రిప్రజెంటేషన్ ప్రకారం ప్లేస్ చేయాలి సో ఇలా ప్లేస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏంటంటే చూడండి ఒక ఫార్ములా అనేది తెలియాలి ఫస్ట్ వన్ మనకి రూట్లో వచ్చేసరికి ఉండేది ఏమవుతుంది అది వచ్చరికే జీరో పొజిషన్లో ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ రూట్ మనకి ఇప్పుడు క్లియర్గా ఇది రాసుకున్నట్టు అయితే చూడండి ఇది అంతా జీరో పొజిషన్ ఓకేనా మనకి తర్వాత వచ్చేది ఏంటి వన్ తర్వాత టూ నెక్స్ట్ త్రీ తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకేనా సో ఇంతవరకు మనకి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం మిగతా రిప్రజెంటేషన్స్ అనేది ఇద్దాం సో ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటక్కడ ఏ అనేది ఏ పొజిషన్ అంటే జీరో పొజిషన్లో ఉన్నది రూట్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఏ అనేది తీసుకొచ్చేసి ఫస్ట్ మనం రూట్ ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ జీరో పొజిషన్లో పెట్టాలి ఏ అనేది ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫార్ములా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే రూట్ యొక్క ఇదిగో చూడండి రూట్ యొక్క లెఫ్ట్ చూడండి రూట్ యొక్క లెఫ్ట్కి ఫార్ములా ఏంటంటే టూ ఇంటూ కే ప్లస్ వన్ అనే ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా రూట్ యొక్క రైట్ అనే దానికి వచ్చేసరికి టూ ఇంటూ కే ప్లస్ టూ అనేది ఫార్ములా కింద తీసుకోవాలి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం టోటల్ నోట్స్ టోటల్గా అసలు ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి అంటే చూడండి ఎరే సైజ్ ఎరే సైజ్ ఎంతో తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే టూ పవర్ డి ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ అనేది ఫార్ములా ఓకేనా సో ఇది లాస్ట్లో చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఏంటంటే రూట్ అనేది మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి జీరో పొజిషన్లో ప్లేస్ చేయాలి ఇదిగో ప్లేస్ చేశాను ఏ అనేది జీరో పొజిషన్లో ప్లేస్ చేశాను నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చూడండి లెఫ్ట్ ఫీల్డ్లో ఉంది చూసారా బి బి అనేది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏ పొజిషన్లో ప్లేస్ చేయాలి అనే దానికి ఒక ఫార్ములా రాశాను ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే రూట్ ఏంటి రూట్ వాల్యూ ఎంత జీరో కదా సో రూట్ రూట్ వాల్యూ ఏదైతే అవుతుందో అదే కే అవుతుంది సో రూట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే సో దాని ప్రకారం ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని రూట్ ఎంత జీరో కాబట్టి కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది జీరో అవుతుంది ఇప్పుడు లెఫ్ట్కి వాల్యూ రావాలి కాబట్టి ఇదిగో చూడండి ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని టూ ఇంటూ కే అంటే ఎంత జీరో ప్లస్ వన్ సో దాని ప్రకారం టూ ఇంటూ జీరో ఎంత జీరో జీరో ప్లస్ వన్ ఎంత వన్ సో ఇక్కడ బి అనేది ఎక్కడ పొజిషన్లోకి రావాలి వన్ పొజిషన్లో రావాలి ఇదిగో చూడండి వన్ అనే పొజిషన్లో బి అనేది ప్లేస్ చేశారు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెకండ్ మెథడ్ సెకండ్ రైట్ ఫీల్డ్ రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఫార్ములా ఏంటి టూ ఇంటూ కే కే అంటే ఎంత జీరో ప్లస్ టూ సో ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది జీరో ప్లస్ టూ ఎంత టూ టూ పొజిషన్లో నాకు ఏం రావాలి సి అనే వాల్యూ రావాలి ఓకేనా సో సి అనే వాల్యూ వచ్చింది అంటే లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ చైల్డ్ లెఫ్ట్ వచ్చేసరికి నాకు ఒకటి అనే దాంట్లో పడాలి రైట్ అనేది నాకు ఎక్కడ ఉండాలి రెండు అనే నెంబర్లో రావాలి ప్లేస్ అవ్వాలి ప్లేస్ అయింది ఇంతవరకు ప్రాబ్లం లేదు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి క్లియర్గా మనకి రూట్ అయిపోయింది లెఫ్ట్ అయిపోయింది రైట్ అయిపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి బీకి లెఫ్ట్ రైట్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు బి అనేది ఇక్కడ రూట్ అవుతుంది సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ వన్ అయింది కాబట్టి ఆల్రెడీ రూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ రూట్ వన్ అయింది కాబట్టి కే అని కూడా ఏమనుకుంటాం వన్ అని అనుకుంటాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీనికి ఫార్ములా రాసుకోవాలి అంటే దీనికి ఫార్ లెఫ్ట్ ఏంటి త్రీ లెఫ్ట్ అనేది డి ఈ డిఈ అనేది ఎక్కడ రావాలి పొజిషన్స్లో సో దాని ప్రకారం చూస్తే ఇప్పుడు చూడండి మనకి టూ ఇంటూ k ప్లస్ వన్ దేనికి ఇది లెఫ్ట్లో ప్లేస్ చేసేది లెఫ్ట్లో ఉన్న వాల్యూ దానికి ఫార్ములా మరి రైట్లో ఉన్న దానికి ఫార్ములా ఏంటి టూ ఇంటూ కే ప్లస్ టూ ఓకేనా సో ఇక్కడ రాసిన ఫార్ములాసే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే చూడండి
కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమైంది బీకి సంబంధించింది కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సి అనేది రూట్ అవుతుంది సికి లెఫ్ట్ రైట్ ఉంది కదా సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎఫ్ఓ జి అనేది ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ రాసుకోవాలి ఇప్పుడు రూట్ ఏమవుతుంది మనకి చూడండి రూట్ అనేది ఇక్కడ పైన ఉన్నది రూట్ అవుతుంది దీని యొక్క లెఫ్ట్ రైట్ సో దాని ప్రకారం ఇప్పుడు వచ్చేసరికి రూట్ అనేది టూ అవుతుంది సో ఇప్పుడు టూ ఇంటూ కే ప్లస్ వన్ ఇది లెఫ్ట్కి టూ ఇంటూ కే ప్లస్ టూ ఇది రైట్కి ఓకేనా సో దాని ప్రకారం ఫార్ములా రాస్తే మీరు టూ ఇంటూ కే కే అంటే ఎంత మనకి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ కే అంటే ఎంత టూ సో టూ కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే చూడండి టూ ఇంటూ టూ ఎంత వచ్చినట్టు ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఫైవ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో నేను ఎఫ్ అనేది ప్లేస్ చేయాలి ఇది చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఎఫ్ ప్లేస్ చేశాను నెక్స్ట్ అదేవిధంగా టూ ఇంటూ టూ ప్లస్ టూ ఓకేనా సో ఎంత వస్తుంది అక్కడ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఎంత సిక్స్ సిక్స్త్ పొజిషన్లో నేను జీ అనేది ప్లేస్ చేయాలి సో ఇక్కడ దాకా సింపుల్గానే ఉంది ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు డికి నాకు లెఫ్ట్ రైట్ ఉందా లేదు సో డి అనేది నాకు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది పేరెంట్ కాదు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ అనే దానికి లెఫ్ట్ రైట్ ఉంది ఓకేనా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ అనేది వచ్చేసరికి నాకు అంటే లెఫ్ట్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ అయిన రాసుకోవచ్చు లేదా ఓన్లీ రైట్ అయిన రాసుకోవచ్చు ఒక వాల్యూ అయినా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చరికి ఈ అనేది రూట్ అయింది సో ఈ అనేది ఏమైంది ఇక్కడ రూట్ అయింది సో రూట్ వాల్యూ ఎంత ఫోర్ రూట్ వాల్యూని ఇక్కడ ఏమనుకోవాలి కే వాల్యూ కనుకోవాలి సో కే ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఫోర్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని బేస్ అంటే హెచ్ అనేది ఎక్కడ ఉండాలి ఐ అనేది ఎక్కడ ఉండాలి సో ఇప్పుడు చూడండి లెఫ్ట్ రావాలంటే టూ ఇంటూ కే ప్లస్ వన్ లెఫ్ట్ రైట్ అంటే టూ ఇంటూ కే ప్లస్ టూ సో దీని ప్రకారం ఇది రైట్ దీని ప్రకారం చూద్దాం టూ ఇంటూ కే అంటే ఎంత ఫోర్ కదా ఫోర్ ప్లస్ వన్ సో ఎంత అప్పుడు టూ 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 ఫోర్ సా ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ నైన్త్ పొజిషన్లో నేను హెచ్ అనేది పెట్టాలి సో నైన్త్ పొజిషన్ అంటే ఇది ఎక్కడ ఉంది హెచ్ అనేది ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి మరి నెక్స్ట్ ఎంత టూ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ టూ సో ఎంత వచ్చింది టెన్ టెన్త్ పొజిషన్లో నాకు ఐ అనేది ప్లేస్ చేయాలి టెన్త్ పొజిషన్లో ఐ సో ఇక్కడ రెండు గ్యాప్ వచ్చింది చూసారా అసలు యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ పిక్చర్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే ఇక్కడ రెండు గ్యాప్ ఉన్నట్టేగా సో ఎంత వచ్చినట్టు ఇక్కడ దీని పొజిషన్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ యాక్చువల్ సిక్స్ కాబట్టి ఇది సెవెన్ ఇది ఎయిట్ సో ఆటోమేటిక్ వచ్చేది ఎంత నైన్ ఇది టెన్ ఓకేనా సో ఈ పొజిషన్లో ప్లేస్ చేశారు దాని తర్వాత చూడండి ఎఫ్ కుందే వాల్యూ లెఫ్ట్ రైట్ లేదు కదా లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ దీన్ని తీసుకున్నాను జీ జీ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ సిక్స్ జీ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ జీ వాల్యూ మళ్ళీ ఇక్కడ రూట్ అవుతుంది రూట్నే మనం కేగా తీసుకోవాలి ఓకేనా ఫార్ములా ఏంటి టూ ఇంటూ కే ప్లస్ వన్ లెఫ్ట్ దానికి రావాలంటే సో కాబట్టి టూ ఇంటూ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సో ఎంత వస్తుంది థర్టీన్ థర్టీన్త్ పొజిషన్లో నేను ఈ వాల్యూ జే అనేది పెట్టాలి ఇది జే అనేది థర్టీన్త్ పొజిషన్లో పెట్టాను నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ కే ప్లస్ టూ సో దాని ప్రకారం టూ ఇంటూ కే అంటే ఎంత సిక్స్ కదా సిక్స్కి లెఫ్ట్ రైట్ సో దాని ప్రకారం సిక్స్ ప్లస్ టూ సో దాని ప్రకారం ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్త్ పొజిషన్లో కే అనేది పెట్టాలి సో ఫోర్టీన్త్ పొజిషన్లో కే అనేది పెట్టేశాను ఓకేనా సో కంప్లీట్ అయిపోయింది రూట్ అనేది సో ఈ టైప్లో ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని మనం రాసుకోవాలి సో ఇందాక మీకు ఒకటి చెప్పాను లాస్ట్లో చెప్తాను టోటల్ నోట్స్ అనే దాని గురించి లాస్ట్లో చెప్తాను అని చెప్పాను చూసారా సో ఇది ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి టూ పవర్ డి ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ అనేది టోటల్ నోట్స్ కోసం రాసేది టోటల్ నోట్స్ ఇక్కడ టోటల్ నోట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మనకి కైండ్ చేసుకోవటం కోసం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏరే రిప్రజెంటేషన్లో ఫోర్టీన్ వచ్చేసాయి జీరో టు ఫోర్టీన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ సో టోటల్ నోట్స్ అన్ని ఫిఫ్టీన్ బట్ ఇక్కడ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని రావాలంటే చూడండి టూ పవర్ డి డి అంటే ఏంటి డెప్త్ డెప్త్ అనేది మీకు తెలియాలి సో ఇది మనం ఫస్ట్ బయ ట్రీస్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పాను సో ఇప్పుడు చూడండి డెప్త్ అంటే ఏంటో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను చూడండి ఈ ఆరో మార్కులు ఉన్నాయి చూసారా అంటే లాంగెస్ట్ పాత్ ఇది చూడండి ఇట్లాగా ఇలా ఉండేవి లాంగెస్ట్ పాత్ వీటిని కౌంట్ చేసుకోవాలి సో దాని ప్రకారం లాంగెస్ట్గా ఉన్న పాత్ ఏముందో చూడండి ఫస్ట్ ఒకటి రెండు ఇటువైపు ఉందా లేదు లేదు కదా ఇది ఆరో మార్కులు లేదు అసలు ఇది లేదు కదా సో కాబట్టి ఇది కాదు లాంగెస్ట్ పాత్ వన్ టూ త్రీ త్రీ ఉన్నాయి చూడండి యారో మార్క్స్ అనేవి త్రీ ఉన్నాయి ఇట్లా కిందకి మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది డెప్త్ మరి మూడుకి మించి ఎక్కువ ఉ
सो इत मेथड नैक्स्ट चूँ इक दी मन इंकोक मेथड रास्के फार्मला बेस्ड कदा फार्मला बेस्ड का इंकोक सिंपड़ मेथड अंत मेरे एग्जाम इला फार्मला अनेकोनी इला कंफ्यूजन का रास्कने मन की टाइम वेस्ट होबी इप्ड चूँ सिंपल मेथड चुप्त एरे रिप्रजेस अनेकने पन लेक मैं एग्जाम पाइंट आफ व्यू फर् एग्जापल इकूँ चूँ इूट ए ओके ना नैक्स्ट इक सी को सर नेंटे डी इ अने वालूस रहा ओके मल्ल दी रास्ना एफ दी जी अ रहा इला मन इष्ट वासेस रासन तरह वीट पोजिशन मन गुर्तको सरपैदे डैरक्ट पोजिशन सो फस्ट चूँ इक इदेमें जीरो दीन ओक वन इधू ओके सो इपड़े दी लफ्ट रईट उ इमेजनेशन सो का दी लफ्ट रईट सो इन लफ्ट लफ्ट वाल्यू इध टू काबी इदेम थ्री इधर के फोर ओके सो नैक्स्ट इध थ्री इध फोर इवेम ऐक्चुअल काबी नैक्स्ट इदेम फाइव इध मल्ल वीट चूँ कि कदा दीन ओक लैवल चूँ लैवल जीरो लैवल वन लैवल टू लैवल थ्री इंतवर रास् मन सो दाने प्रकार इकड़े उ लफ्ट रईट उ इमेजनेशन चुस्के सिबी इदेम इधवेंत पोजिशन इधत् पोजिशन मैं दी इध नयत इधी टेन्त सो इधम लैवन अस्ट इकडोक इमेजनिंग ट्वलव इधर के थर्टीन इधर के नैक्स्ट दीन सर के फोर्टीन सो ऐक्चुअल इकड़ो इन फिफ्टीन उन्टू फिफ्टीन इप्ड पोजिशन क्लीयर का चूँ इन इमेजन अंत इक एरे रिप्रजेस अनेदा चूँ फस्ट आफ्आल एरे रिप्रजेस चूस न मन की फस्ट जीरो पोजिशन ए उबी जीरो पोजिशन ए राशा वन पोजिशन बी उबी वन पोजिशन बी राशा टू पोजिशन सी उ टू पोजिशन सी अने प्लेस नैक्स्ट थ्री पोजिशन ले फोर्त पोजिशन ले फिफ्त पोजिशन डी उ सो काबी इकड़ा थ्री फोर अनेम टी का वे फिफ्त पोजिशन डी अने प्लेस नैक्स्ट सिक् पोजिशन राशा नैक्स्ट सैवंत पोजिशन लेत् पोजिशन ले नयत् पोजिशन ले टेन्त पोजिशन लेवंत पोजिशन एफ सो लैवंत पोजिशन एफ राशा तरह ट्वेल्त पोजिशन खाली एम टी वे नैक्स्ट थर्टीन पोजिशन मन की जी ओके थर्टीन पोजिशन जी राशा नैक्स्ट फोर्टीन पोजिशन एवं ले सो इला रिप्रजेस चूसार इधंत सिंपल फार्मला बेसको रासको इला रास्को अच्छे इकट्ठे गुर्तवा एंडिंग दाका लफ्ट रईट लैफ्ट रईट उ इमेजनेशन सो सिंपल इकेंटे ए इध बी इध सी अन राशा ओके नैक्स्ट दीन सर के चूँ इन इन राशा सो इन मेरे दी एला इमेजनेशन फस्ट जीरो तरह वन टू एफ्ट रईट दी अंत इक दीन लैवल जीरो इध वन इध टू कदा इकड दाका रास्क अंत दी लफ्ट रईट उ इमेजनेशन दी लफ्ट इच्छा रईट को इमेजनेशन ओके सो इला इमेजनेशन अब पोजिशन रास्क जीरो वन टू तरह थ्री तरह फोर तरह फाइव तरह सिक्स सो इन वाल्यूस इतक चूँ ए जीरो बी अने वन सी अने टू इन फाइव सो आ पोजिशन एरे रिप्रजेस इधर सिंपल एरे रिप्रजेस सो नैक्स्ट वे सर के लिंक रिप्रजेस एला उ चूस्त चूँ लिंक लिंक अंटे लिंक लिस्ट रिप्रजेस प्रकार मन बैनरी ट्री ने रिप्रजेस इदा अने सिंपल चूपस्ता चूँ फस्ट आफ्आल लिंक लिस्ट रिप्रजेस अंत मन के अंटे चूडम फस्ट डेटा फील उ तरह लफ्ट फील उ तरह रईट फील अंत कम चूँ दीं डेटा लफ्ट रईट ओके यह टाइप मन चूपा चूँ डेटा लफ्ट रईट सो इन फस्ट एरे रिप्रजेस सारी ट्री रिप्रजेस चुद फर् एग्जापल इदे ए नैक्स्ट इध बी तरह इधी नैक्स्ट इकन डीईफ जी अशा ओके सो मे इतना इंप्लीमेंटेशन ओन का दीको सो इन फर् एग्जापल ना इक एक्सान इकड़ वै अना ओके इंतवर राशे दी इला दाँ मैं इला लिंक लिस्ट रिप्रजेस मार्चे सो इकमें जो चूँ इक लफ्ट रईट इवे यूजा रिप्रजेस अने लिंक्स कोसम इधर मेन डेटा सो इन चूँ दीन प्रकार फस्ट ए अने ओके सो एने अंत चूँ एने मन लिंक लिस्ट प्रकार सो इक ए अने दाखी चूँ 
లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ నుంచి మనకి ఇప్పుడు కనెక్షన్ ఇస్తున్నాను లెఫ్ట్ నుంచి మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను ఇంకొక నోడ్ తీసుకున్నాను ఇది టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది రైట్ నుంచి కూడా ఇంకొక నోడ్ తీసుకున్నాను అది టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది జస్ట్ ఇంత సింపుల్ డయాగ్రామ్ అనేది ఇలా మార్చుకోవటమే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమున్నట్టు లెఫ్ట్లో బి రైట్లో సి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి బి యొక్క లెఫ్ట్లో నాకేముంది డి ఉంది ఓకేనా డి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రైట్లో ఏముంది ఈ అనే రిప్రజెంటేషన్ ఉంది ఓకేనా ఈ అనే వాల్యూ ఉంది నెక్స్ట్ సికి లెఫ్ట్లో ఏముంది నాకు చూడండి ఇక్కడ ఎఫ్ ఓకేనా ఎఫ్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ రైట్లో వచ్చేసరికి జి అనేది ఉంది సింపుల్గా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చూడండి ఈకి కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఉంది ఈ యొక్క లెఫ్ట్ ఏంటి మనకి ఎక్స్ నెక్స్ట్ రైట్ ఏంటి వై ఓకేనా ఇది దాని యొక్క రిప్రజెంటేషన్ సో ఇక్కడే ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడే ఉంటుంది ఏ ఆఫ్ బి ఉంటుంది అంటే బి యొక్క రెఫరెన్స్ ఏడు ఉంటుంది ఇక్కడే ఉంటుంది ఏ ఆఫ్ సి ఉంటుంది సి యొక్క రెఫరెన్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అండి ఇక్కడే ఉంటుంది బిలో ఇదిగో డి ఉంటుంది బి డి యొక్క రెఫరెన్స్ కాబట్టి బి ఆఫ్ డి అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది నెక్స్ట్ బి ఆఫ్ ఇ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడే ఉంటుంది సి ఆఫ్ ఎఫ్ సి ఆఫ్ జి అనేది ఉంటుంది జి అనేది పైకి వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడే ఉంటుంది చెప్పండి ఇక్కడ ఇక్కడ నాకు లింక్స్ ఉన్నాయి లింక్స్ లేవు కాబట్టి ఇదేంటంటే నల్ ఇది కూడా నల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటుంది ఈ ఆఫ్ ఇదిగో వై ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడే ఉంటుంది నల్లు ఇక్కడ నల్లు ఇక్కడ నల్లు ఇక్కడ నల్లు ఓకేనా అంటే మన కింద లింక్స్ లేవు కాబట్టి నల్లు ఇక్కడ కూడా ఎక్స్కి ఏమైనా వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేవు నల్లు ఇక్కడ నల్లు ఇక్కడ నల్లు ఇక్కడ నల్లు ఓకేనా సో ఇట్లాగే లింక్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మనం ఇస్తాం డయాగ్రామ్లో సో మీకేంటంటే ఎరేస్ రిప్రజెంటేషన్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉండొచ్చు సో ఆ కాన్సెప్ట్లో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి ప్లేబ్యాక్ చేసుకొని చూడండి అప్పటికేమైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామె